పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ బలోపేతానికి సంబంధించి కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు దీనిలో భాగంగానే మొన్నటి వరకు కలిసి నడిచి తర్వాత మళ్ళీ తిట్టుకున్న రెండు పార్టీలు మళ్ళీ ఇప్పుడు కలవబోతున్నాయి భారతీయ జనతా పార్టీతో తెలుగుదేశం పార్టీ కలిసి ముందుకెళ్లే ఛాన్స్ ఉందా భవిష్యత్తులో ఇదే అంశంపై కలిసి పాయింట్ లో సాయి విశ్లేషణ తెలుసుకున్నాం సార్ సడన్ గా సీన్ రివర్స్ అయిందని అనుకోవాలా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం ప్రతిపక్షంగా ఉన్న టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు మళ్ళీ కమలం వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు ఈ మధ్యన పొగడ్తలు ఎక్కువ అవుతున్నాయి తొమ్మిది గంటల విద్యుత్ మేము ఉన్నప్పుడు ఉంది అప్పుడు మేము కేంద్రం కలిసి ఇచ్చాం ఇప్పుడు కోసి పారేశారు ఇలాంటి కొంచెం కొన్ని వ్యాఖ్యలు ఆ దిశగా అనిపిస్తున్నాయి విశ్లేషణలు మీరే ఉంటారు మొన్న ఇళ్ళు కూడా అదే మాట మాట్లాడుతుంది కేంద్రం అప్పుడు ఇచ్చిందని అంటే ఒకటి దాన్ని ఏమంటారు ఇప్పుడు కాస్త నిజాలు చెప్పాలనిపించినట్టుంది అక్కడ విషయం ఏంటంటే అవసరం నిజాలు చెప్పిస్తుంది అవసరం నిజాలు చెప్పిస్తుంది ఇప్పుడు మొన్న ఎన్నికలకు ముందు అన్న మాట ఏంటి మన దగ్గర అసలు రాష్ట్ర విభజన టయానికే సర్ప్లస్ పవర్ ఉంది కేంద్రం మనకి ఇచ్చేది ఏంటి సర్ప్లస్ పవర్ ఉంది కానీ మనం ఆ సంస్థలు అమ్ముకుంటున్నాయి ఇతర రాష్ట్రాలకి ఇంకోటి అదే సందర్భంలో రెండు మూడు ప్లాంట్లకు సంబంధించి కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలి వదిలేసింది తెలంగాణకి షేర్ చేయాల్సినటువంటి కృష్ణపట్నం మొన్న కుటుంబరావే చెప్పారు కదా కావాలని కృష్ణపట్నం పవర్ని మేము వాడలేదు ఆపేసామని అట్లాగే సీలేరు పవర్ ప్లాంటు ఇట్లాంటి ఇష్యూస్లో ఎన్వాల్వ్ కాల కేంద్రం వదిలేసింది ఎందుకు అంటే అది దాంట్లో ఏపీ ప్రయోజనాలు రీచ్అని కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ని అన్యాయం చేస్తున్నారని తెలుగుదేశం జనంలోకి తీసుకెళ్ళింది వాస్తవంగా భారతదేశంలో మనం రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు వరకు చూస్తే ఇవాళ మర్చిపోయాం అవన్నీ ఏ రోజున ఎన్ని గంటలు కరెంట్ ఉంటుందో లెక్కేసుకునేవాళ్ళు అవును పల్లెటూళ్ళల్లో అయితే ఎన్ని గంటలు కరెంట్ ఉంటుందో లెక్కేసుకోవాల్సి వచ్చేది సిటీల్లో అయితే కనుక కరెంట్ కోతలు ఎంతసేపు ఉన్నాయి లెక్కేసుకోవాలి మూడు ఆరు ఏడు ఇది సిటీల్లో పల్లెటూళ్ళల్లో అయితే మూడు ఆరు ఏడు గంటలు ఉంటుంది కరెంటు ఇది రెండు వేల పద్నాలుగు ముందున్న సిచ్యువేషన్ అది బీజేపీ వచ్చాక చేసింది ఏంటి అకస్మాత్తుగా మోడీ పవర్ ప్లాంట్లు ఏం తయారు చేయాల కాకపోతే అంతకుముందు పవర్ ప్లాంట్లు ఉంటాయి వాటిట్లలో కాంగ్రెస్ ఉన్న టైంలో చేసేది ఏంటంటే వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి అవసరమైనటువంటి వాళ్ళ దగ్గర కొనేది మిగతా వాళ్ళని పక్కన పెడతా ఉండేది వాళ్ళకి కావలసినటువంటి కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి సంప్రదాయ నిందన వనరులకు శాఖకు సంబంధించి ఎల్పీజీ ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే కనుక నాఫ్తా ఇవ్వడం కానీ ఇట్లాంటిది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సప్లై చేస్తే వాళ్ళు పవర్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అట్లాగే సోలార్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కొంటంటేనే చేయగలుగుతారు అది వీళ్ళు కొంటం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు వదిలేశారు అట్లాంటి సంస్థలన్నింటినీ ఆ రోజును ఓపెన్ చేశారు వీళ్ళు మొత్తం అన్నిటితో పవర్ ప్రొడక్షన్ని చేయండి మీరు అని చెప్పి తీసుకుని దాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ అనే పైలట్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తూ తొలి అవకాశం ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చారు కొత్తగా విడిపోయినటువంటి రాష్ట్రం కాబట్టి పారిశ్రామికంగా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇస్తే ఎదుగుతాను కానీ ఎన్డీఏలో ఉంది అది కూడా ఖచ్చితంగా డెవలప్ చేయడానికి దాన్ని అలాగ వాడుకుని ఉంటే బాగుండేది అసలు ఫస్ట్ ఇరవై కరెంటు కోతల వల్ల కదా ఇండస్ట్రీస్ అంతకుముందు ఎప్పుడు మనకు గుర్తుంటే కనుక హైదరాబాద్ లో జీడి మెట్లలో ధర్నాలు విశాఖలో ధర్నాలు ఇవన్నీ ఎందుకు ఉండేవి పారిశ్రామికవేత్తల ధర్నాలు రైతుల ధర్నాలు ఎందుకు ఉండేవి కరెంటు కోతలతో మనం నీళ్లు తో పెట్టుకోలేకపోతున్నాం ఇట్లాంటి సిచ్యువేషనే ఉండేది కదా బట్ అవన్నీ మర్చిపోయాం ఆ తర్వాత ఏం చేశారు ఇదంతా పవర్ లో ఉన్నప్పుడేమో అదిగో మోడీ మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు అని చెప్పారు ఇద్దరు కలిసి ఉన్నప్పుడు విడిపోగానే ఏం చెప్పారు మోడీ అసలు ఏమి ఇచ్చాడు ఇదంతా నాటకాలు ఆడాడు మోడీ ఇవ్వడం ఏంది మనమే ఆంధ్ర నుంచి కేంద్రానికి కరెంట్ ఇస్తున్నాము అని చెప్పారు ఇప్పుడు కేంద్రం సహాయంతో ఒకటి కరెంటు కోతల గురించి మాట్లాడచ్చు లోపాలని ఎత్తి చూపెట్టడంలో తప్పేం లేదు అదే సందర్భంలో నిన్నటిదాకా ఎందుకు అబద్ధాలు ప్రచారం చేసామనేది కూడా ఒకసారి తర్కించుకుంటే ఇవాళ తెలుగుదేశం ఓటమికి ప్రధాన కారణం ఏంటి తమ తనకి ఓతమిచ్చినటువంటి జనసేనని భారతీయ జనతా పార్టీని ముంచబోయి తను మునిగింది అంటే నేను నేనే అద్భుతం వీళ్ళందరూ నా చేతి కింద పనిచేసి పెట్టారు తప్పించి నా వల్ల వాళ్ళు బతుకుతున్నారు కానీ నే నాకు వాళ్ళ వల్ల ఎలాంటి ఇది లేదని చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఇవాళ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ ఒక్కొక్కటొక్కొక్కటి చెప్పుకొస్తున్నారు ఈ జ్ఞానోదయం కనుక ముందు అయ్యి ఉంటే అసలు ఓటమనే ఏదో కనీసం 
ఇంత దారుణ ఓటం ఉండేది పొలం ప్రాజెక్ట్ విషయంలో కూడా అంతే కదా జాతీయ హోదా ప్రాజెక్ట్ అని అందరికీ తెలుసు కానీ ఈ రోజు కేంద్రం ఇచ్చేది తప్పించేవాడు నాలుగు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం నాలుగు వేలు పెట్టు నలభై వేలు పెట్టు ఎంత పెట్టినా దానికి పెట్టే ఖర్చు కేంద్రమే కడుతుంది అయితే నిన్న అసలు ఎవడేమన్నాడు కాంట్రాక్టర్ కి అడ్వాన్స్ లో ఎవడేమన్నాడు అదేమంటే వెంటనే కాంట్రాక్టర్ కష్టాలు కంట్రాక్టర్ లో ఉన్న కాంట్రాక్టర్ ఎందుకు నువ్వు తెచ్చు అందుకే ఇప్పుడు వైసీపీ వచ్చి అక్రమం తేల్చింది కదా ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవాళ రోజున బీజేపీకి దగ్గర అవ్వాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు వాస్తవంగా ఏంటంటే ఇదివరకటి వాజ్పేయి హయాములు అయితే ముందు మొత్తం వాడుకున్నారు రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల్లో వాస్తవంగా తెలుగుదేశాన్ని నమ్మి ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్ళింది బీజేపీ చివరి కాళ్ళు మునిగారు ఏడాది ముందు ఎన్నికలకు పోవడం ఆరు నెలల ముందు ఎన్నికలు జరగడం ఆరు నెలల ఇంపాక్ట్ ఇవన్నీ కలిపేసి అటు వాజ్పేయి దిగిపోవడానికి కారణమైంది ఇదే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓడిపోవడానికి కారణం తర్వాత ఏమన్నారు వెంటనే అది మతతత్వ పార్టీ అలాంటి మతతత్వ పార్టీతో ఉన్నందుకు క్షమాపణలు చెప్తున్నాను ఇక జీవితంలో గొంతులో ప్రాణం ఉండగా దాంతో పొత్తు పెట్టుకోను ఇది మీ అందరి మీద ఆనా అని చెప్పారు సార్ రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చేటప్పటికి ఒట్టు తీసి గట్టును పెట్టారు మళ్ళీ అవసరమైంది వాస్తవంగా ఆ కారణంగానే బీజేపీ దూరం పెడుతూ వచ్చింది టీడీపీ మోడీ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు పొత్తుకి ఆ రోజున అమిత్ షా గానీ మోడీ గానీ వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు రాజ్ నాథ్ సింగ్ గానీ వెంకయ్య నాయుడు గారు ప్రయత్నించినా కూడా ఫస్ట్ అవ్వల చివరికి ఎవరి దగ్గర శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ దగ్గర ఓకే చేసుకుంది ఆయన జాతీయ మధ్యప్రదేశ్ ఆయన దగ్గర ఓకే చేసుకుని వచ్చారు ఇక దిగే ఓసారి అన్నాక ఇంకెందుకు ఇంకోటి ఏంటంటే అప్పటికి ఇక్కడ వైసీపీతో పొత్తు అనేది బీజేపీకి ఖరారు కాల అటు బీజేపీ ఆ రోజున ఉన్న ద్వారా వైసీపీతో పొత్తు పెట్టుకుందాం వైసీపీకేమో దాని మూలం మైనార్టీ ఓట్ బ్యాంక్ కాంగ్రెస్ నుంచి తెచ్చుకున్న ఓట్ బ్యాంక్ అది మనం ఎందుకు పోగొట్టుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు బీజేపీతో పొత్తుకి అంగీకరించలేదు దాంతో ఇక ఇక్కడ చూస్తే ఇండివిజువల్గా పోటీ చేస్తుంటే గ్యారంటీ ఆ రోజున కనీసం ఒక ఐదారు ఎమ్మెల్యే స్థానాలు అక్కడ కనీసం రెండు మూడు ఎందుకంటే మోడీ హవా దేశవ్యాప్తం ఉంది ఈవెన్ ఆ రోజున వీళ్ళకి కూడా ఉంది అందుకే తెలంగాణలో ప్రూవ్ అయింది తెచ్చుకున్నారు ఆ ఛాయిస్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో చేయగాల్చుకుంది బీజేపీ బీజేపీ దాంతో ఏమైపోయింది మళ్ళీ సాలిడ్ గా వీళ్ళతో కలిసి ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చి అది బాగానే ఉంది కరెక్ట్ గా నాలుగేళ్లు తిరిగేటప్పటికి ఇక ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఆ మొత్తం తీసుకెళ్ళి ఆ బురదంతా బీజేపీ నెత్తినేసి ఇక్కడ మా వైట్ షర్ట్తో మేము ఫ్రెష్ వీళ్ళే దుర్మార్గులు అంతా అనేటువంటిది అడిగి తీసుకెళ్ళిపోయారు దాంతో మళ్ళీ బీజేపీ అంతకుముందు ఉన్న సంప్రదాయ ఓట్ బ్యాంక్ దారుణాతి దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఎమర్జెన్సీ లాంటప్పుడు కూడా ఉన్నటువంటి మూడు శాతం ఓట్లు కూడా ఒక్క శాతాన్ని పడిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఫస్ట్ ఇచ్చింది ఏంటంటే అటు తెలుగుదేశానికి ఉన్నటువంటి ఒక స్పెషాలిటీ అంటే ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయనటువంటి ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అవతలోళ్లతో స్నేహం చేయాలనుకున్నప్పుడు గిఫ్ట్ భారీ బహుమానాలు ఇస్తుంది బహుమానం చాలా భారీగా ఉంటుంది అది రిచ్ గిఫ్ట్ అవుతుంది ఉదాహరణకి కర్ణాటక కాంగ్రెస్తో కలిసి ప్రయాణం చేయాలనుకుంది ఓటు తెలంగాణలో గెలవాలంటే అనేది దానికి ఎక్కడ లెక్కేసుకుంది గుజరాత్ ఎన్నికల్లో ఆర్థిక సహకారం కర్ణాటక ఎన్నికల్లో ఓపెన్ పో సహకారం అంటే కదా ఓపెన్ గా కాంగ్రెస్ కి కర్ణాటకలో ఉన్న తెలుగుదేశం అభిమానులు ఎవరైతే ఉంటారో ఇంకోటి సామాజిక వర్గం వాళ్ళు ఉంటారు ఓపెన్ గా వాళ్ళందరినీ కాంగ్రెస్ కి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చింది తర్వాత తెలంగాణలో తీసుకెళ్లి కూడా అట్లాంటి గిఫ్ట్ ఇచ్చింది కదా కలిసి పొత్తు కాకపోతే గిఫ్ట్ వికటించింది గెలుపు గెలుపు బహుమానం కాంగ్రెస్ కి ఇస్తే శాశ్వతంగా ఒక చేతు కాకపోతే సొంత కార్యకర్తలు ఎదురు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు మనం పెట్టిందే దానికి వ్యతిరేకంగా కదా అలాంటి ఒక భారీ గిఫ్ట్ సరే ఆ రోజున అది ఫెయిలైనా ఆ గిఫ్ట్ అయితే ఇవ్వాలనుకుంది పెద్ద గిఫ్ట్ కదా కాంగ్రెస్ కి పెద్ద గిఫ్ట్ కదా అంత స్థాయిలో గిఫ్ట్ ఇచ్చింది ఇవాళ రోజున అట్లాంటి ఇంకో గిఫ్ట్ బీజేపీకి ఇచ్చింది అంటే ఎదుటి వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయే బహుమతి అది అది నలుగురు ఎంపీలు రాజ్యసభ సభ్యులు ఇవాళ రోజున మనం అంగీకరించిన అంగీకరించకపోయినా అనధికారికంగా ఉండేది ఒక్కొక్క రాజ్యసభ సభ్యుడు వంద కోట్లు వంద నుంచి నూట పాతి కోట్లు వర్త్ టికెట్లకు అవుతున్న ఖర్చు పార్టీలకి ఇస్తున్న ఏ పార్టీ అయినా పార్టీలకు అతీతంగా ఇక్కడే చెప్పడానికి లేదు ప్రధాన పార్టీలు ఇవి అంటే దగ్గర దగ్గరగా నాలుగు ఎంపీ సీట్లు అంటే ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు లెక్కేసుకోవాలి కనీసం ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ గిఫ్ట్ బీజేపీకి ఇచ్చినట్టే కదా ఫ్రీగా అడగకుండా ఇచ
ఆ గిఫ్ట్ వర్కౌట్ అవుద్ది అంటారు ఇప్పుడు అదే దానికి అది ఫస్ట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు గిఫ్ట్ ఇచ్చాక ఇప్పుడు ప్రేమ రాయిభారం నడుస్తుంది అందులో భాగంగా నువ్వు అందంగా ఉన్నావు ఇంతకు ముందు నీ అందమే రాష్ట్రానికి అందమైంది మనం ప్రభుత్వం అందంగా ఉందంటే వాస్తవంగా నీ సన్నిధిలోనే అనేటువంటి ఒక ప్రేమ వచ్చినాలు చెప్తుంది చేసినప్పుడు అభివృద్ధి చెప్పకుండా తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పడం ఇంపాక్ట్ మరి ఎట్లుంటది ఈ ప్రేమ యొక్క బహుమతిని బీజేపీ తీసుకుంటదా అసలు ఆ గిఫ్ట్ అయితే తీసుకుంది తెలుగుదేశం పార్టీ దగ్గరికి రాని దగ్గరికి రానిస్తుందా అనేటువంటిది ఇప్పుడు తేలా రాజకీయ పరిస్థితులు కూడా బేరీజ్ వేసుకుంటారు కదా సార్ ఇప్పుడు వైసీపీతో వీళ్ళకి ఎలా ఉంది ఎన్ని సీట్లు సాధించుకుంది అప్పుడు లెక్క వేరు కదా రెండు వేల పద్నాలుగు లెక్క వేరు రెండు వేల పంతొమ్మిది లెక్క వేరు కదా మొత్తం మారిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఇదే టైంలో బీజేపీ సింగిల్ గా వెళ్ళాలని అనుకుంటుంది రెండు రాష్ట్రాల్లో ఈ టైంలో మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీని దగ్గర చేసుకుంటే ప్రజలు ఏమనుకుంటారు బీజేపీ గురించి అదే ఇంకా ఈసారి గనక బీజేపీ తెలుగుదేశంతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తే ఇక భారతీయ జనతా పార్టీ అనేటువంటిది ఆంధ్రప్రదేశ్లో తోక పార్టీ కింద మిగులుతుంది అంతే లైక్ సిపిఐ సిపిఎం అలా అలా పార్టీ ఉంది అది కూడా ఇక్కడ కూడా లోక్ సత్తా కూడా ఉంటుంది పార్టీ అట్లాగే ఇది కూడా ఉన్న పార్టీ కింద ఉంటుంది అంతే ఈ ట్రిప్ ఫైట్ చేసి ఏదైతే అది కాని అనుకుంటే ఏమన్నా రేపు పొద్దున భవిష్యత్తు ఉంటుంది కార్యకర్తలు అయితే అసలు వాస్తవంగా జీర్ణించుకునే పరిస్థితుల్లో లేరు ఇప్పుడు వైసీపీ గనక బీజేపీ క్యాడర్ ని వేధిస్తే అప్పుడు టీడీపీ బీజేపీ పొత్తు పెట్టుకుంటే నష్టమే ఉండదు ఇప్పుడు అట్లాంటి వేధింపులు జనసేనకు ఉంటున్నాయి కొంత గ్రౌండ్ లెవెల్ కార్యకర్తలంటారా బీజేపీకి ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం లేవు బీజేపీ బీజేపీని ఎక్కడ వెనకేసుకొస్తుంది సందర్భం వెనకేయడం కాదు అరెస్ట్లు ఏదించడం టీడీపీ వాళ్ళకి సంబంధించి వాళ్ళ వ్యాపారాలు ఆపడాలు వాళ్ళ కాంట్రాక్ట్లు ఆపడాలు ఇట్లాంటిది అసలు బీజేపీ కాంట్రాక్టర్లు ఎవరు లేరు కాబట్టి ఇంకో జనసేన కాంట్రాక్టర్లు ఎవరు లేరు కానీ వాళ్ళ కార్యకర్తలు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ టార్గెట్ చేయడం కానీ ఇట్లాంటి జరుగుతుంది అది ప్రస్తుతం అట్లాంటి సమస్యలని బీజేపీకి అయితే సృష్టించట్లేదు వైసీపీ అదే సందర్భంలో కేంద్రంతో సంబంధాలు బాధ్యతగానే మెయింటైన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు వ్యతిరేకించాల్సినప్పుడు వ్యతిరేకిస్తున్నారు అదే బీజేపీ కూడా కోరుకుంటుంది ఇప్పుడు ఈ ప్రేమ పలుకులు ఏవైతే ఉంటాయో ఇది నాలుగున్నర సంవత్సరాల పాటు కొనసాగి చివరి ఆరు నెలల్లో ఇంకా బీజేపీ మేము పుంజుకోలేము అనుకుంటే అప్పుడు టీడీపీతో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది బీజేపీ ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనుసరిస్తున్న వ్యూహం ఒకటే వైసీపీనేమో రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్లో కొడుతోంది విమర్శిస్తోంది రోజు జరిగేటువంటి అనేక పరిణామాలకు సంబంధించి రిలీజియస్ శస్త్రం వైసీపీ మీద వేస్తోంది తెలుగుదేశంతో అంటీ ముట్టనట్టు ఉంటుంది కానీ అదే సందర్భంలో టీడీపీ కార్యకర్తలని కేడర్ని రమ్మంటోంది ముందు ఆవేశంగా వచ్చారు కొంత కానీ తర్వాత క్రమంగా ఈ వచ్చిన లీడర్ల ఇంపాక్ట్ వలన ఆగిపోయారా లేకపోతే ఈ లీడర్లు వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు తీసుకొస్తామని ఆపుతున్నారా అంటే వీళ్ళ ముద్దర వీళ్ళకి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇస్తే వద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నారా దానివల్ల ఆగున్నది ఇంకోటి సీమ విషయంలో కొంత ఇది ఉంది ఫ్యాక్షనిస్టులు చాలా మంది రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఆ ఇంపాక్ట్ తీసుకోవట్లాడు అది భయంతోనా లేకపోతే తెలుగుదేశం మీద తెలుగుదేశం ఒత్తిడితో ఆగుతున్నారా ఇప్పుడు ఆదినారాయణ రెడ్డి ఓపెన్ గానే చెప్పారు కానీ బీజేపీ తీసుకోవాలి అంటే చంద్రబాబు ఇప్పటికి అక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారా లేకపోతే రాయలసీమలో ఫ్యాక్షనిస్టులు వద్దనుకుంటున్నారా ఇట్లాంటి స్పష్టత వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ కేడర్ అంతా కూడా డమ్మీలు అయిపోయి ఆకాశంలోకి వేసి చూస్తున్నారు ఏంది మా పరిస్థితి అనేది తెలుగుదేశంతో ఉంటున్నామా వైసీపీతో ఉంటున్నామా ఎందుకంటే వైసీపీ ఓ పక్కన కేంద్రంతో సంబంధాలు బాగానే ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించి కూడా వాళ్ళ యాంగిల్లో నడుస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులో టీబీజేపీ సిబీజేపీ వచ్చినాయి కాంగ్రెస్ బీజేపీ తెలుగుదేశం బీజేపీ ఒరిజినల్ బీజేపీ వాళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉన్నారు కనబట్టలేదు ఇప్పుడు దానివల్ల ప్రస్తుతం అయితే ఆ క్రైసిస్ నడుస్తుంది ఇట్లాంటి సందర్భంలో వీళ్ళు ఇసురుతున్నటువంటి పూల బాణాలు చివరికి నాలుగున్నరేళ్ళు ఆగుతుందా లేకపోతే ఈ లోపల రేపు స్థానిక ఎన్నికల్లో తేలిపోతుంది ఇదే టైంలో బీజేపీ సంధించే వైసీపీ సంధించే రిలీజియస్ శాస్త్రం ఏదైతే ఉందో అది ఎక్కువ రోజులు పనిచేసే ఛాన్స్ ఏ ఉండదు కదా ఏదో అప్పటికప్పుడు ఏదైనా కొన్ని నియామకాలు జరిగినప్పుడు లేదంటే మొన్న ఆ పాస్టర్లకి ఇచ్చిన అంటే అలాంటి టైంలోనే కదా పనిచేస్తుంది అది అంటే అది లాంగ్ టర్మ్ ఏమి ఉండదు కదా రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్ ఎప్పుడు చాలా సున్నితమైన అంశం అవును అంశం సున్నితమైన అవి ఇలాంటి విమర్శలు పెద్దగా ఎక్కువ ఏది డబ్బులు ఇచ్చారు ఇట్లాంటి లేకపోతే రంజాన్ తోఫాలు ఇచ్చారు ఇట్లాంటి అవి కాదు ఇలా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు రేపు ఎక్కడో డెసిషన్స్ దగ్గర తేడా వచ్చినప్పుడు బిగిన అవుతుంది అప్పుడు ఫ్లేరప్ అవుతాయి 
గాల్లో రాయలాంటిది ఎవరు తలకాయ బగులుతో తెలియదు లేదా వృధాగా పడ ఎందుకంటే ఇప్పుడు విమర్శల పరంగా అయితే తెలుగుదేశం తిడుతోంది జనసేన తిడుతోంది బిజెపి కూడా తిడుతోంది ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటంటే తెలుగుదేశానికి వైసీపీకి ఉన్నటువంటిది తెలుగుదేశం తనకు వ్యతిరేకంగా అన్ని పార్టీలు పోగైతే రెండు మూడు నెలలు తిరిగే లోపు మిగతా వాళ్ళందరినీ మార్చేసుకుంటుంది మీరు ఒకసారి చూడండి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు పంతొమ్మిది ఎన్నికలకు ముందు పద్దెనిమిదిలో పవన్ కళ్యాణ్ బయటకు వచ్చి విమర్శ ప్రారంభించడం ఇంకో పక్కన భారతీయ జనతా పార్టీ విమర్శ అయినప్పుడు అందరూ తెలుగుదేశానికి వ్యతిరేకం కమ్యూనిస్టులు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇటు వీళ్ళు అందరూ తెలుగుదేశానికి వ్యతిరేకం ఒక్క టీడీపీ ఒక్కటే అయింది కానీ కరెక్ట్గా మూడు నెలలు తిరిగేటప్పటికి ఏమైపోయింది వైసీపీ ఒక్కటి మళ్ళీ ఒంటరి అయింది వీళ్ళందరూ కలిసి మళ్ళీ వైసీపీనే టార్గెట్ అదే వైసీపీని టార్గెట్ చేసి అలాంటి స్ట్రాటజీ నడపడంలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇప్పుడు అనుకోవచ్చా అది అది చేస్తారా రేపు కార్పొరేషన్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ లోనే జరిగిన ఆశ్చర్యపోనక్కర్లు ఎందుకంటే ఇప్పటికే బిగిన్ అయిపోయింది మళ్ళీ యాంటీ వైసీపీ గ్రూప్స్ అన్ని కూడా విడివిడిగా ఉన్నాయి అన్ని కలిసి పోటీ చేయడము మన తెలంగాణలో ట్రై చేసినట్టు అట్లాంటి ట్రైలు జరుగుతుంది అయితే బీజేపీకి ఆత్మహత్య లేకపోతే ఆత్మాభిమానం ఈ రెండిట్లో తేల్చుకోవాలి తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఇదే టైంలో ఈ ఈ నాలుగు నెలల్లోనే ఒంటరిగా పోరాడడం అయితే మా వల్ల కాదు అని ఫిక్స్ అయిపోయింది అనుకోవచ్చు వైసీపీ మీద అట్లాంటానికి ఏం లేదు తెలుగుదేశం స్ట్రాంగ్ గానే బీజేపీతో జత కట్టేందుకు ఏం లేదు అది స్ట్రాంగ్ గానే ఫైట్ చేస్తుంది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే చాలా తొందరగా కోలుకుంది తెలుగుదేశం తెలుగుదేశం ఓటమి నుంచి చాలా తొందరగా యుద్ధం ప్రారంభించేసింది దానికి అనుగుణంగా మీడియా కూడా వెంటనే అటు పక్కన గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేదు కాబట్టి పూర్తిగా ఇటు టీడీపీ వైపుకే టర్న్ అయి ఉన్నది దీంతో అన్ని ముప్పేట దాడి తెలుగుదేశం పార్టీని ఇప్పుడు డామినేట్ చేస్తుంది పబ్లిసిటీ పరంగా వైసీపీని ఇలాంటి సందర్భంలో బీజేపీకి పెద్దగా స్కోప్ ఉండదు అంటే నో చెప్పడానికి స్కోప్ ఉండదు అంటారా నో చెప్పడం అంటే నో చెప్పడానికి కాదు బీజేపీ తెలుగుదేశాన్ని డామినేట్ చేసే స్థాయి రాదు వాస్తవంగా కనుక తెలుగుదేశం భయపడిపోయి ఆగిపోతే అప్పుడు బీజేపీ సెకండ్ ప్లేస్ కు వచ్చి రావాలి ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఏంటి కాంగ్రెస్ వెనకబడిపోయింది కాబట్టి బీజేపీ ముందుకు వచ్చి బీజేపీ సెకండ్ ప్లేస్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఉండేది కాదు కాబట్టి అందుకనే బీజేపీని రావట్లే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక రావడం అవకాశం క్రమంగా తగ్గుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే టీడీపీ డామినేటింగ్ రోల్ లోకి వచ్చేసింది ఇక్కడ తెలివిగా వేసుకుంటున్నటువంటి ఎత్తు ఏంటంటే జగన్ కూడా బీజేపీని బలపడనియకుండా టాక్టికల్ గేమే నడుతున్నాడు అక్కడ కేంద్రంలోనే పనుల విషయంలో సహకరిస్తూ ఇక్కడ మాత్రం బలం పుంజుకోనీయకుండా తను ఇప్పుడు ఆదినారాయణ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు రాయలసీమలో బీజేపీ బలపడాలి ఎందుకంటే ఒక నినాదాలు తీసుకోవడం కానీ రెండవది అక్కడ కొన్ని యాక్టివిటీ వాస్తవంగా కేంద్ర సంస్థలు అక్కడే కదా బిగినైంది ఇప్పుడు మొన్న క్షిపణి పరిశోధన కేంద్రాలు ఇట్లాంటివన్నీ బిగినాయి అక్కడే కదా కానీ అది ప్రచారంలోకి రానియకుండా సక్సెస్ అయ్యారు కదా ఇంత ముందు తెలుగుదేశం ఇప్పుడు అక్కడ ఫ్యాక్షన్ లీడర్లు బలమైనటువంటి టీడీపీ లీడర్లు అందరు ఇటు వస్తా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడైతే తీసుకోవట్లా అది జగన్ ఇంపాక్టా బాబు ఇంపాక్టా అనేది తేలా అలా అయితే మరి అది తెలుగుదేశం పార్టీ కలిసి వచ్చే అంశం అనుకోవాలి అదే అనేది అంటే ఇక్కడ వీళ్ళ వీళ్ళ లెక్క ఎట్లా ఉందంటే డిఎంకే ఏఐఏ డిఎంకే లాగా ఇక్కడ కూడా ఉండాలి అయితే టీడీపీ లేకపోతే వైసీపీ మూడో వాళ్ళని ఇక్కడ జాతీయ పార్టీని రాణిస్తే వీళ్ళు మునుగుతున్నారు అవును అందుకోసం ఇప్పుడు ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే వీళ్ళు అనధికారిక తొక్కుడు తొక్కుడు ఉంటుందనేటువంటిది ఒక ప్రచారం ఉంది అదేంటనేది ఎన్నికల దగ్గర ఆలోచన అయితే అదే ఓపెన్ ఏమి ఉండదు ఇందులో అప్పుడు ఆలోచన అయితే ఇంతే ఉండదు ఇప్పుడు డిఎంకే నుండి ఏఏ డిఎంకే కావాలనుకుని కలిసి చేస్తాయా ఇద్దరు కూడా జాతీయ పార్టీలను రానియ్యవు అవును వాళ్ళని ఎక్కడ తొక్కాలో అక్కడ తొక్కుతుంది లోకల్ లోకల్ ఫీలింగ్ అది అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ నడవబోతుంది ఆంధ్ర చూద్దాం ఫైనల్ గా టీడీపీ భారతీయ జనతా పార్టీ మళ్ళీ కలిసి ముందుకెళ్తాయా లేదనేది కాలం నిర్ణయించాలి స్టేట్